Para partiya na? Sigurado yun. Akong bahala sa inyo. Jimmy. Oh. Kapitan. Kayo pala, Kapitan. Oh, may para kay Kapitan. Kapitan, parte niyo. Oh, dagdagan natin. Ito pa, Kapitan, oh. Doon tayo sa pisinto magpartihan. Gusto lang natin yung sulungan ito eh! Ka ba dumating kagabi? Ating gabi na eh, naghihintay pa ang asawa mo. Ah, uh, madaling araw na ho. Aba, bakit ka sumama sa akin eh? Sana natulog ka na lamang. Eh, baka tama rin kayo mag-jogging kung nag-iisa kayo. Yan pa naman ang bilin sa inyo ng doktor eh. Yung mag-insayo. Sa so, makatwid eh, ikaw ngayon ang gwardiya sa bill ko para sundin ang utos ng doktor ko ha? <laughs> Lumeng, yung kape namin. Sandali lang. O, andiyan na pala yung mag-amay. Ina, ilalabas ko muna ito. O, magkape muna kayo. Thank you. Siya nga pala, Dario. Tumawag si Morke. Pupunta daw siya dito. Bakit daw? Ewan ko. Ba't sasabihin daw sa'yo? Importante. Nagkaroon na naman pala ng shootout ko gabi. Aba, ikaw pala Dario napalaban na. At nag-iisa ka. Bakit ka naglalakad na nag-iisa? Delikado yun ah. Ay. Daddy, Daddy! Daddy, yung masanas ko po. Ha? A anong masanas? Si ba, you promise me? Hindi, meron. Nandiyan si refrigerator. Halika, kukunin natin. Sandali lang ito eh. Kukunin lang namin yung mansana. Hmm. Daddy, lang ang bilib mong mansana? Aba, marami. Talaga po? Oo. Ay, marami po ba yan? Itatatlo lang po yan eh. Basta't marami yan. At ang mahal ng mansana sa... Oo. Oh. Daddy, eh bukas po. Ano po bibili sa akin? Bibili? Abay, ubusin muna itong mga mansanas bago tayo bumili ng iba. Eh, para nga po bukas yan eh. <laughs> Ang takaw mo naman. Talaga po, kung mabibiling naman. <laughs> Kung sa bagay. O, anong gusto mong bibiling ko para sa'yo bukas? Gusto ko po, bilingi sa akin bukas. Mm, ubas. Ubas? Mm -mm. Aba, masyado kaya itong magastos. Talaga. O oh, sige, ubusin mo na muna yan at saka natin pag-usapan ng ubas. O oh, teka, 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 yung bayad. Nono, nono, sir tayo. 
talaga? Apo. Ang bait ng aso ko. Basta sa iyo yan. Next time na lang, ha? Yan ang hirap siyo. Pag nasuhulang ka na, wala ka nang kilala kundi lolo mo. Naku, inggit lamang siya, no? Apo. <laughs> Sige, kagatin mo na. Ikaw naman parang bago ng bago sa anak mo. Eh, makalolo yan eh. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya sa amin. Tulungan po ninyo kaming maging higit na lalong karapat dapat sa inyong pagmamahal. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ma, uh, handa na ba yung kakailangan natin sa linggo? Oo. Napagsabihan na namin ni Inay ang lahat ng mga kamag-anak natin at mga kaibigan ni Itay. Biro niya, sa darating na lunes, mababago ng schedule ko. Hindi ko na kailangan mag-report pa for duty. Pero ngayon pa lamang, eh, parang naninibago na ako. Para bang ayaw ko nang mag-retire. Pero sa ayaw ko sa gusto, kailangan ko na mag-retiro. Luis, apat na pong taong ka na sa serbisyo. Karapatan mo lang naman ang mag-enjoy. Bakit luming? Enjoy naman ako sa pagiging pulis, ha? Ang problema ko ngayon ay, eh, anong gagawin ko pagkatapos na mahiwalay ako sa departamento? Eh, bakit hindi kayo magbakasyon ng United States? Kina Larry Pigola. Kung sa bagay, areglado na ang papeles namin ng inay mo. Pati yung plane ticket na ipadala na ng kapatid mo. Pati pocket money. Eh, kung ako lamang ang masusunod eh, malaking gastos niyang punta namin sa Amerika. Dapat itabi na lamang ni Viola ang perang ipapadala niya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Inay naman. Kasiyanan ni Lalarit Viola ang makapiling kayo ni Itay sa stage. Pagbigyan niyo na sila. Oh, bakit ka umiiyak, Jenny? Kasi po, alis na po ang lolo ko eh. Hindi na po siya babalik. Hindi. Pa, lolo? Oo, oh, oh, oh. sandaling-sandali lamang kami doon. Babalik kami kaagad. Sige, kain na. Huwag ka nang umiyak. Paano po pag nagustuhan niyo doon sa state? Kasi po, sabi po nila, marami daw po masasarap na pagkain doon. Kahit na, basta't magbabalik ako agad. Alam mo ba kung bakit? Dahil malamig doon. Siguradong hindi ako tatagal. Dahil sasakit ang aking rayuma. At pagbabalik ko, magdadala ako ng maraming maraming masanat. At saka walking dal. Gusto mo yun? Oo po, Lalo. Mm, I promise. Hala iya, kain na. Ah, okay. Okay, lolo. Limang kabang pa? O, siya, sige. Pakatay Kaya ano, di pa dinilibre ko ngayong hapon. Oo, oh, siya, oh, sige. O, ano yung sa lubong ko? Oh, Morpe. Good morning, Sir. Lika, mag-almusal ka muna. Hindi na ako, katatapos ko lang. O, oh, meron ka daw importante yung sasabihin sa akin. Gusto ko lang ibalita sa inyo na na-appoint kayo sa pagka-major. Congratulations, Sir. Huwag mo muna akong kamayan. Balita pa lang yun. Dario! Oh, huwag ka muna maingay. Oh, may atid mo ba ako? Oo, oh, kukunin ko lang yung mga gamit ko. Oh, tinyente, anong balita? Oh, wala ho, dati rin ho. Mukhang nilakad kayo ah. Oh, wala ho. Gaano ko kayo mamaya, Itay? Oh, salamat. Mag-ingat ka, Dario. Kayo rin, Itay. Ang oh, ang aga mo ngayon ah. Oo, oh, para makarami. Mabuti. Pero huwag mo saan ang pababayaan ang pag-aaral mo. Hindi po, pagkatapos nga nito, mag-aaral na ako. Oo, oh, sige, para makarami ka. Oo. Oh. Oo, oh, alipiling. Magandang umaga ako, oh, Cabo. Kailangan din naman namin siyempre kumita. Kumita, sa kurting pulutan, gusto nyo mamak agad. Abe, pag ganyan, ganyan, ganyan. nasasara na kami. Eh! Halika nga ito, bro ka! Mapalis naman yung katinda nyo dito eh. Marami ka pa sinasabing matanda ka. Ano marami sinasabi? Ikaw nga ito eh. 
Sobra kayo. Ikaw ah. Ano ba nangyayari dito? Kumain ho sila. Ayaw ho magbayad. Bakit naman ganun? Sino ka ba? Ba't ka laki kailam? Pulis ako. Huwag mo na ilabas yung badge mo. Meron din ako niyan. Saka huwag mo kami tatakutin sa baril mo. Walang pulis-pulis namin dito. Ah, ganun ah. Sabon na gulo doon? Saan? Doon ako. Tayo na. Sorry po, Cabo. Sir. Good morning, Major. Good morning. Congratulations, sir. Si Reyes naman eh. Hello naman dyan, Major. Anong blowout? Maraming pang butas na lulusutan yan. Eh, kumabara. Sigurado na yun, sir. Isa ka pa, Morpe, ah. <laughs> Sige, sir. May lalakarin na kami ni Diaz, eh. Oh, sige. Saka nalang yung blowout, ha? <laughs> Yes, sir. Darating ko, sir. Ah, good morning, Major Dario C. Santiago. Sir, meron kaming regalo para sa inyo. Pati pa naman ikaw, Timbul, eh, kasama dyan. Eh, baka sakali. Nevertheless, thank you. Siya nga pala, sir. Pinapatawag ko kayo ni Major Rigor. As soon as possible daw. Oo. Oh. Alimpiling, kumusta ang benta? Alimpiling, kawumal na ako. Hindi. O oh, sige, pagka nakabenta ka, babayaran mo. Oo. Oh. Siya nga pala, Cabo, mga ilang araw na lang, hindi ko na kayo makikita dahil magre-retiro na kayo. Oo oh, nga eh. Kung kailan pa naman mag-aan na ang trabaho nyo dahil may stoplight na, saka pa kayo mawawala. Eh, nung araw nga, nandun ako sa gitna. <laughs> Dalaga ka pa noon eh. <laughs> o oh, sige, pagbilan mo ako ng candy. Eh, Ay, hindi bayaran. Wag na. Sige na. Eh, konting tubo lamang eh. Yan lang. <laughs> Talagang itong mga jeepney driver saan titigas ang ulo. Oh, laloma, laloma. Laloma, laloma. Alis na. Oh, laloma, laloma. Laloma, alis na. Ano, ikaw na ah. naman. Pangalawang beses na kitang pinatawad dahil ayaw kong mabawasan ng konting kinikita mo. Pero napakatigas ang ulo mo. Akin na yung lisensya mo. Ano ito? Suhol? Gusto mo madagdagan ng kaso mo? Ano bang gusto mong palabas ni Santiago? That you're some kind of a superhero? na hindi mo kailangan ng mga kasamahan mo pulis? Na kaya mong lipulin lahat ng masamang loob? Who the hell do you think you are? Hindi naman sa ganun, sir. Nung nakatanggap ako ng tip, naroon na ang grupo. Hindi na ako makapagintay ng tao. Sir, nandiyan naman si report ko ang request kong backup bago ko lumuso ba? Huwag ka na magpalusot. Kilala kita, Santiago. Matakaw ka sa publicity at mahilig ka magpasiklab. I respectfully deny that, Major. And I repeat it. You are nothing but a publicity hungry and a lousy fucking cop. Dari na sa inyong report ko sa encounter kagabi, sir. Pari na ba ako magtrabaho? Hello? Yes, sir. Sarento, ba't napadaan kayo? Alam niyo, napakasundo ng mga bata. Nabigyan kayo ng party bago kayo magretiro. Bakit nagabala pa kayo? Hindi pagabala yan, Cabo. Basta ikaw all the time. Sa mga kaluwa na yan, huwag mo kalilimutan. Oo, sige. Salamat. Kero.
Tay. Mayor. Pambira ka naman, Dario. Ako pang iyong ama, ang huling nakalam. Abay, balitang balita sa buong headquarters ang pagka-promote mo sa pagiging mayor. Ah, uh, itay, eh, appointment pa lang naman yan, eh. Bakit? Meron pa bang ibang dahilan para hindi ma-approvahan yan? O ito, para sa'yo, buksan mo. Matagal ko nang pinag-ipunan yan at pinaghandaan na maging regalo ko sa'yo pagdating ng araw na ikaw ay isang ng mayor. Itay, masyado, masyado namang... Mamahaling klaseng baril yan. You deserve it, son. Wala ka nang marami sinasabi. Sige, subukan mo. Get the feel of it. Loaded na yan. Sige na. Patutodas tayong lahat dito. Buti pa, sumuuna tayo. Oo nga. Tayo na. Sir, stay here! Hindi nagbabago po sa inyo. Kulang pa nga sa practice eh. Makabalik na nga sa headquarters. Lumalakas ang hangin eh. <laughs> sa akin pagbiritiro. Makalain mo. Apat na pong taon na pala nakararaan. Abay, nung bago pa lang tayo sa serbisyo, 
Hindi pa ganito ang restaurant to. Hindi ba kabo? Tama. At madalas tayo sa Karbahal at sa Wanam. Sa Antigua? Tama. At saka noon, may sampung piso tayo, bundat na tayong lahat. Hindi kagaya ngayon, baka yung isang libo mo ay kulangin pa eh. Eh noon yun, Cabo. Biruin mo, 120 lang ang sweldo natin noon. Marami na tayo nabibili. Cabo, kalimutan mo lahat ng mga gagasos dito, nagambaga na kami lahat. May iba nga pala ako. Ano ba ang binabalak mong gawin pagkatapos ng magretiro? Ang gusto nga ng mga anak ko ay magbakasyon kami ng misis ko sa States. Dalawa nga pala ang anak mo sa Amerika eh, no? Oo. Katunayan nga eh, nagpadala na ng plane ticket. Kaya wala nang pagkaurong. Pero, bago ako magretiro, meron akong isang bagay na gustong ituwid. Isang bagay na bumabagabag sa aking isip. Apat na pun taon akong nasa serbisyo na wala akong pinakaingatan kung hindi ang aking pangalan. Pero nagkaroon ng patik na gusto kong maalis. Napansin doon na. Atras. Sir, kayo pala. Eh, ano ho ba yung... Kabo. Kabo. Ah. Nandiyan na yung sundo mo. Dumaan na yung kotse. Nandiyan na yung gwardiya sibil ko. Naku, ang hipit niyan. O, paano mga kasama? Mauna na ako sa inyo. Maupo muna kayo. Bakit hindi natin imbitahin si Major para makasama naman natin dito? O nga naman. Hindi pa pasok yun. Alam niyang para sa atin lamang ito eh. <laughs> o, paano mga kasama? Mauna na ako sa inyo, ha? Good luck. Thank you. Eh, hey, good luck. <laughs> Hanggang sa muli natin pakikita. Thank you, good luck. O, oh, salamat. Okay, salamat, ha? Salamat. Oh, sige. Happy trip. Oh, nandito ka na pala eh. Ayun na. Luis, ano ba naman? Nagaantay pagkain. Nandyan na. Oh, pagmasdanan ninyo ako mabuti. Ito na ang huling araw ko ng pagsusot ng uniforme. Bukas, nakasibilan na ako. <laughs> oh Jenny, ikaw na muna maglit ng prayer, ha? Aba, opo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, salamat po sa binibigay niyo sa amin. Salamat din po na malapit na mag-retire ng lolo ko. Pwede niya na po ako ipasyal sa part 
at saka po sa Manila Zoo kahit po araw-araw. Thank you, Jesus. Ito ang araw na nilikha ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ilan ba sa kayo ng kotse na humarang sa container van? Mga lima po. Lima? Hindi mo natityak? Natake po ako ng nervous eh. Kaya di ko po matyak. Kuy lang po sila. Doon ba sa mga litratong pinakita siya eh? Wala ka ba nakikilala sa kanila nakasama sa umago sa container van? Wala po. Bakit? Nakatakip ba mga mukha nila? Hindi po. Hindi pala, de, nakita mo mga mukha nila. Opo. Kung makikita mo sila uli, makikilala mo ba? Siguro po. Hindi mo matiyak? Hindi po. Bakit? Nabigla nga po ako eh. Sa loob na ilang minuto, naitakas sila yung truck, pati yung mga kargamento. Paano ngayon yan, Cabo? Bukas si alis na kayo. Baka naman pati ako, uli nung papalit sa inyo. Hindi naman siguro. Matagal ka na rito eh. Kaya mo't huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Sasabihin kong matagal ka na dito sa pwestong ito. Pantago. Gorda. Sir. Susundin ko lang yung tatay ko. Pag may umanap sa akin, itawag mo lang sa akin si Regio. Baka ipasyal ko pa siya. Yes, sir. O, Timbol. Anong ginagawa mo dyan? Para ka ng tuka ng ahas, ha? Cap, ah... Uh... Uh, may problema ka ba? Karireceive lang ko sa Regio. Ang tatay niyo. Naksidente. Ito ang araw na nilikha ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Yan na si Gusting. Boss. Yari na. Ito gamit ko. Oh, ito pera mo. Salamat, boss. Boss, pakikisayo ko lang sa pamilya ko to. Pwede ba? Makakarating. Salamat to, boss. Ah, uh, sino magbabalik sa kanya sa loob? Ito na si Muta. Muta, yatid mo na si Gusting sa loob. Pagla na, boss. Kaya na. Kasa. Sige, paalam na kami. Ilang beses na ba natin nagamit yan si Gusting? Pangatlo na ito. Kung gayon, marami na siyang alam. Paglating niya sa loob, payari mo na siya. Dating gawin, palamasin mo na yung mga kalaban niya sa loob ang yumari sa kanya. Ariglado. Nay, mga ilang buwan yung binabalak tumira kay na Viola. Ay, naku, depende sa yung itay. Pag nainip yun doon at hanapan natin si Jenny, ay bigla kaming uwi. Alam mo ba, pag mula nung ikinasal kami ng iyong itay, ay eh ngayon lang mag-a-Amerikana yun. Dapat yun namang isuot ito dahil malamig sa Amerika. Ayan na yata sila. Ah, 
Ano itay mo? Mahaba ho yung baba. Oo nga ho. Takayan niyo lang ho yung panga. Uh, ano ho ang korte ng kanyang kilay? Manipiso ng konti sa karaniwan. Oo. Oh. Ang kanyang mata? Ingkit ho. Ingkit na luwa. Kaya ang kanyang ilong? Matangos ba o? Ango ho. Ano pa ho? Pango ka pa rin eh. Matangos ho. Medyo malaki lang ang butas ng ilong at nakatikwan. Tsaka ho, sa ilalim ng mata, medyo magaho. Ay, bagyon. Ang bibig? Ano ang korte ng kanyang bibig? Malaki nga ang labi. Ang kanyang tenga? Wala akong tenga eh. Pwede bang walang tenga yun? Kasi ho, mahaba ang buhok, hindi makita ang tenga, nakatakit. Ang kanyang buhok, unat ba o kulot? Kulot ho, mahaba. Hanggang saan ang haba? Hanggang batok ho. Yan o, ganyan o yan. Tama o yan. Sir, yun ang mukha ng killer. Ayos sa description ng mga witness. Familiar sa akin ang mukha nun. Sir, nagtatanong ako sa mga informer para ma-pinpoint ko kung sino talaga. Iuwan mo na sa akin ang kopyang ito. Pakikita ko lang sa isang tao. Tal! Oh, ay, Diyos! Kaya huwag ko na. Ano huwag ko na mga atin? Kilalang ba yan? Eh, medyo pamilyar sa akin ang mukha. Pero hindi ko nakakatsyak. Gusto nyo, pagtatanong ko pa. At tawag na naman ako sa inyo pag nakakatsyak na ako. Lord, sabi po nila, pag mabait daw po ang isang tao, makakapunta sa heaven. Ang bait-bait naman po ng lolo ko eh. Di ako po kasama niyo siya ngayon dyan. Kaya po, kayo na lang bahala sa lolo ko ha. Tsaka po, pantayin niyo po siya. Tsaka po, huwag niyo po siya paulanan. Kasi po, madalas na po siya ngayon si Punin eh. Tsaka po, may hika pa siya. Tsaka po, mayroon pa siyang gayuma. Ay, yun nga pala pong gayuma. Tsaka po, huwag niyo po siyang papayagang magpuyat. Po, masam masama daw po yung sa puso niya eh. Sabi ko nga po sa mami ko eh, padala lahat ang gamot ng lolo ko. Sabi naman po niya, hindi daw po pwede. 
Hindi po pala kaya dun sa state. Nagpapala po ng package. Yung pong kinagawa ng mga tito-tita ko, ang dami-dami pong laman, ang dami-dami pong chocolate, mga dilata po, at saka po prutas, at saka po dogs para sa akin. Sige Lord, pakisabi niya lang po sa lolo ko na lalo kong magpapakabait. Para po pagdating ng araw, magsasama po kami dyan. Sige po, Lord. Thank you. Good night. Oh, baka umatas ka pa sa demanda mong to. Hindi, oh. Hindi ko nauiurong ang demanda ko. Oh, susumpahan mo ito sa piskal niya, ah. Oo. Oh. Morning. Ah, sir. Kasama pala kayo sa station competition. Anong competition? Yun ang shooting competition natin. Sa makalawa na ba yun? Eh, alam niyo sir, kayo na naman ni Medyo Rigor ang ilamado sa labanan. Alaki na nga ng pustahan eh. Pati na sa headquarters. Hindi ba kasama ka ron? Oo oh, nga sir eh. Magkita lang tayo ron. Yes sir. Okay, dalawa. Suwama kayo sa akin. Pati kayo, misis. Shooters! Commence firing! Captain Santiago, all tens for exit. Major Rigor, all tens for exit. And now, ladies and gentlemen, we come to the next event, combat shooting. There are targets, four silhouette targets and one subject target. The shooter must hit the head of each silhouette target twice and the head of each subject target four times within eight seconds flat. Its uh, shooter is entitled to three dry fires. Kap, ano ro patakaran? Kailangan daw tamaan yung ulo ng bawat target ng dalawang beses at yung ulo ng may hawak na hostage ng apat na beses sa loob ng walong segundo. Eh, Kap, anim lang ang bala ng revolver na ginagamit nila? Eh, di mag-reload. Mag-reload sa loob ng walong segundo? Alam mo namang, pambato natin yan eh. Captain Santiago will shoot first.
Captain Tanchago. Are you ready to fire? Major Rigor, take your position. Captain Santiago. Perfect score. Major Rigor. You hit the hostage. Nakita ko kay Dayo kahapon sa shooting range. Bakit? Anong nakita mo, Emma? Ang matinding galit sa kanyang mga mata habang pinapupunta kami yung target. Para bang sa tatlo kong anak, si Dario lamang ang malapit sa kanyang ama. Siya nga lamang ang sumunod sa kanyang mga yapak bilang alagad ng bata. Kaya hindi nakakapagtaka kung magkinkiman siya ng matinding sama ng loob. Ang ikinatatakot ko, Inay, baka may magawa si Dayo na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli. 
Kilala ko si Dario, Emma. Kahit anong tindi ng kanyang galit, hindi siya mawawala sa kanyang sarili. Mananatili siyang tapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang pagiging isang tao, kahit na sa gitna ng mga kahayupan ng mga kriminal na nasa sagupa niya. Paano, Inay? Makikita niyo na rin ang Amerika sa makalawa. Oh. Bakit ba? Ano na naman ba, Jenny? Bakit pa palagi ka nalang umiiyak at nagmumukmuk dito sa loob ng bahay? Bakit hindi ka lumabas at makipaglaro sa mga kaibigan mo tulad ng tate? Wala po akong mahabang laro. Wala na po na lolo. Tapos iiwala pa ako na lola. Kaya nga ba hindi ako makaalis-alis eh. Ayun, nauna lang ang tito at tita mo sa stage. Kaya ama Jenny, hindi na aalis ang lola mo. Hindi na. Jenny, huwag kang maramo. Kailangan mong bakasyon muna ng lola mo. Kung mahal mo ang lolo mo, mahal din siya ng lola mo. Masakit din para sa kanya yung nangyari sa lolo mo. Kaya dapat lang, mabago ang kanyang paligid. Dona, uwi kayo agad ah. Siyempre naman, uuwi ako kaagad-agad. Ano ba, Emma? Ngayon pa lang, nararamdaman ko na na talagang hindi ako tatagal sa Amerika. Babalik at babalik ako dito sa Pilipinas. Ay, ano ba ito? Emma, i-cancel mo ang flight ko. Tumiligrama ka sa Ellie, sabihin mo sa kanila. Aalis ako pagkatapos ng anibersaryo ni Nyunidario. Wala? Talagang hindi ka maalit iwan. Hindi na alit sa lala ko. Hindi na. Nariyan ka pa pala, Tenyente. Kayo pala, sir. Mabuti dumating kayo. Pupuntahan ko sana kayo talaga sa bahay nyo. Hmm, bakit? Kasi, sir, ang description ng killer ng tatay nyo, parehong pareho sa description ni Agusto Rioso, alias Gusting Bambang. Ito, sir, ang pahit. Kaya lang, sir, meron akong problema. Ano yun? Sa kasalukuyan, ang gusting bambang na yan ay nakakulong sa loob ng munting lupa. Alam ko. Kung hindi ako nagkakamali, mga tatlo o apat na taon na nakakulong ang gusting bambang na yan. Mendoza, ako nagpasok sa kanya. Punta natin. Baka kayo pala, Tinyente. Pauwi na ho. Halika na, sumakay ka na. Ihatid na kita. Huwag na lang ho. Ah, bala pa kayo eh. Salamat na lang ho. Ito naman para yun lang. Tsaka may sasabihin ako sa'yo. Kalo Halika na. Pa. Sige ho. Ay, nagpunta. Anong gagawin natin dito? Wala. Pakikita ko lang siya kung saan ako nagtatapo ng basura. Sige. Bumaba ka na. Baba ka na. Tinyente, bakit ito? Oh, 
Dating inmate dito, si Gustin Malvar. Dating warden? Patay na si Gustin. Natagpuan ng kanyang bangkay kamakalawa ng umaga. May saksak sa tagiliran. Nakilala niyo na ba kung sino ang pumatay sa kanya? Hindi pa nga eh, pero tiyak may isa sa mga kaaway niya. Pinuno si Gustin ng isang gang dito sa loob. Napakaraming atraso. Kaya, hindi nakpagtataka na mayari siya. Maari ba namin makita ang bangkay ni Gustin? <laughs> hindi ko nga alam kung saan din lala ni Martires eh. Hiningi sa amin dito. Sino ang Martires? Siyang dating captain of the guards dito sa munding lupa. Retired na siya, pero marami pa rin siyang kakilala rito. Pati sa mga preso. Oo. Ako nga ang kumuha sa bangkay ni Gusting. Mahari ba namin malaman kung bakit? Naging houseboy ko si Gusting. Nung nasa serbisyo pa ako. Ano ba naman yung kuipalibing ko siya? At yung sinasabi mo, na na-involve si Gusting sa patayan na yan, hindi ako naniwala diyan. Bakit? Nasa loob ng munti si Gusting, nang patay ng pulis na yun. Paano mo nagsak? Ako ang nagiging captain of the guard, kaya alam ko. Si Gusting Mangbang, ang tinuturo naman saksi sa pagpatay ng tatay ko. Tatay mo ang biktima? Kung gayon, wala kang karapatang makialam sa kasong ito, Major Santiago. Hindi naman siya nakikialam si Major. Sinamahan lang niya ako. Saan yung nilibing ang bangkay ni Gusting? Maaaring ipahukay namin siya. Huli na kayo. Abo na lamang ang natitira kay Gusting. Itinakremate ko siya. Meron ba kayong clearance sa mga pinuno ng Muntilupa para gawin yun? Ibisigasyon sa pagkamatay ni Gusting. It's a simple prison killing. Kaya walang masama ron. Teka muna, Major. Akala ko ba'y wala kang pakailang sa kaso ng tatay mo? Bakit ba marami kang tanong? Magtatanong ako hanggang gusto ko. Magkano ba si Sweldo mo nasa munti ka pa? Paano ka nakapagpatayo ng ganito kalaking bahay? Hindi kita sasagutin. At hindi mo ko mapipilit, Major. bilang mga kriminal na nakaharap ko. Medosa, nagkaroon na ako ng kutob ng loob na nagsasabi sa akin kung sila'y nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Yang martyrs na yan, natitiyak kong malaking kinalaman sa pagkamatay na aking ama. Kung ngayon, sir, haalokayin kong mabuti ang lahat ng suspect natin at susubaybayan ko sila. Sa gagawin mong pagalukay na yan, Nasi siguro kung may mabubungkal kang hindi maganda mo eh. Bigyan mo kami ng limang beer muna, no? Samahan mo na rin ang punutan. Uh -huh. Sige. Bigyan mo na rin sila. Mm. Mendoza, hindi ko gusto dating ng mga pumasok. Ilan sila, sir? Lima. Sa gawin kanan mo. Alam mo na ang gagawin mo. Sige, sir. You are not supposed to have anything to do sa investigasyon ng pagkamatay na iyong uma. Hindi ako nakikialam sa investigasyon, Major. 
Tumutulong lang ako sa paglulutas nito. Tumutulong? Hmm. Huwag mo akong paikutan, Santiago. Bakit? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ng kapwa ang pulis? Major, kung kayo nasa lugar ko, hindi ba kayo kikilos kahit paano man lamang? Para malaman nyo kung sinong utak sa pagkamatay ng sarili nyo nga ma? Don't give me that bullshit, Santiago. And I don't give a damn. Kung major ka na ngayon, I'm still the station commander here and I'll call the shots. Get the hell out of here. Bullshit ka rin. Maalis ka sa pwesto mo sa ginagawa mong pakikialam sa kaso ni Itay. Hindi ako pwedeng tumigil, Emma. Hanggat hindi ko natutuklasan kung sino talaga ang utak sa pagpatay kay Itay. Tanggalin nila ako sa pwesto kung gusto nila. Pasado naman ako sa bar. Pwede naman ako mag isang notary publiko sakaling matanggal ako sa pagkapulis. At ano naman ang gagawin mo kung mag-practice ka na iyong profesyon? I-standby ka sa labas ng opisina ng gobyerno at bubulong-bulong ng panutaryo na kayo, panutaryo na kayo. Dario, hindi kita makita sa ganong papel. Boss, may checkpoint ah. Hoy, may mga papelit ba yan? Sera. Nga! Sige doon! Sandali! Sandali! Kompleto ng mga papelit ko eh! Anong kompleto? Sige! 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 Talin nyo na! Ayos na, boss. Tayo na, mga bata. Boss, papano yung dalawa? Boss, hindi mo pala napalitan yung plate number mo. Baka kumanta pa yan. Problema ba yan? siyang pinapalo up, sir. Siya nga pala, sir. Tungkol doon sa informer niya si Putol. O bakit? Eh, kasi sir, meron na tayong radio message tungkol kay Putol. Natagpo nung kanyang bangkay sa may Pasig River. Malapit sa Delpan Bridge. Hello? Yes, please. Good morning, sir. Yes, sir. Right away, sir. At is Major Santiago. Mabuga. Panay ngayon ang hijacking na mga container vans na galing at patungo sa port area. Milyong-milyong piso ang nawawala 
Ayon sa na yan. At nagarisi ba ko ng mga reports na ilan sa mga kasama natin ang kasabwat sa mga hijacking na yan? I'm giving you a very confidential assignment, Major Santiago. Kilalanin mo kung sino-sino sa mga kasama natin ang kasangkot sa mga hijacking na yan. You have to report to me directly. Tandaan mo, this is a very confidential assignment. Ikaw lang at ako ang nakakalim nito. That's all, Mr. Santiago. Good luck. Thank you, sir. Okay, Major. Arregla to. Si Major yun. Kailangan na naman yan ang mga tawa natin. Ah, Kunsa, ano po wala pang inumin dito? Labas mong alak. Napakaaga yatang inuman niyan. Kailangan namin ng pampainit. Meron kaming pag-uusapan. O, oh, eto na pala. At pa na yung tira nila ngayon, ha? Bawat tira nila. Milyo na agad. Akala ko naman, barya-barya lang mga ng container na yun. Eh, ano gagamitin natin? Tagaloob o tagalabas? Huwag naman lahat tagaloob. Gumamit din tayong tagalabas. Sa palagay mo kaya eh, sino magagamit natin tagalaob? Meron na ako nakahanda para dyan. Sila dupong. Ayos naman ang arrangement natin kay Major eh. Kapag kailangan nila ng tao, tatawag sila sa atin. At nakatapos, meron naman tayong porsyento sa kikitain. Results by uh, 1800 hours. Is that understood? Yes, sir. Sajago!
Intercept. Who the hell gave you the authority to intercept that container van? Nakatanggap po ko ng informasyon. Natitirahin yung container van na yun. Nakatanggap ka ng informasyon? At hindi mo ipinalam sa akin para ma-aksyonan ko? Major Rigor. Talagang swapang ka, Santiago. Ubud ka ng siba sa credit. Major, maaari ba sa loob ng kwarto mo tayo mag-usap? Hindi. I'll talk to you wherever I please. And whenever I please. Bakit? Nahihiya ka ba sa mga kapo mga pulis at limati ka sa karangalan? Wala akong dapat ikaya. Kung may dapat mahiya, ay ikaw. Alam mo, Major, mula nung nalipat ako sa istasyon na ito, wala ka nang ginawa kundi paginitan ako eh. Bakit ba? Gusto bang malaman? I'll tell you. Unang-una, mayabang ka, Santiago. Ang akala mo siguro ikaw na ang pinakamagaling na pulis dito. At kung tinatarget mo itong pwesto ko, forget it. General na ako, nakapako ka pa rin dyan. Marami ka pang bigas sa kakainin. Hindi ako kumakain ng bigas, Major. Sinasayang ko muna. Para maging kanin. Bago ko kainin. Ikaw, Major. Palay palang kinakain mo na eh. Don't give me that crap! Alam mo, Santiago. Anino mo palang pumapasok dito sa presinto? Kumukulo na ang dugo ko. Kapwa tawad tayo, Major. Kapag nakikita kita, nasisira na araw ko eh. Shit! Shit ka rin. May Major Santiago? Telephone! Ilang bagay akong gusto itanong sa kanya, Doktor. Kailan ba siya magkakamalay? Hindi natin masasabi, Major. Importanteng makausap ko siya. We'll inform you sa sandaling siya'y magkamalay. Orpe. Sir? May ewan ka rito. Sandaling magkamalay. Tawagan mo ko. Yes, sir. Patrolman Major Villo, telephone call. Hello? Hello? Wala naman ah. Ko? Sige na, thank you, Sarge. Thank you. Sige, Miss. Salamat. Calling Major Santiago. Calling Major Santiago. Go ahead. Sir, kinasasabi mo ni Mendoza na si Tupong ay siya rin bilang po sa muntin lupa. At tumawag ko rin mo sa tinyan ng morbe. Pwede raw bumalik kayo sa ospital at may nangyari kay Tupong. Pasok ko ng nurse. Patay na.
Ah, Major. <laughs> Hindi kaya ginagabi pagpasyal ninyo? Ah, walang ano man yan. Halika, minum tayo. Hindi kami na pa rito. Para bumisita sa'yo. Ano kailangan nyo rito? Una si Gusting Bambang. Ngayon naman si Dupong at dalawa pang mga kasamaan niyang hijackers. Silang lahat ay mga presyo sa munti. Na na-involve sa mga krimen na nangyari sa labas ng bilangguan. At lahat sila ay nakasayan dito kay Montes. Pinagbibintangan mo ba akong kasabot nila? Hindi lang pinagbibintangan. Tinitiyak ko sa inyong dalawa na magkakaroon ako ng sapat na katibayan para patunayan na kayong dalawang may utak sa paggamit ng mga preso. Major, mahihirapan kang patunayan yan. Tignan natin. Bakit kailangan pa? Isusunod kita. Major, mabuti yung pabalaan mo si Montes. Kung gusto mo naman mas nabuhay dito. Upa ka na! Magmatres. O yan, wala ka na masasabi sa akin, ha? Binili ko na yung bag na gusto mo. Hindi, Daddy. Ba, ang tabal ko nga itong gusto, eh. Ikaw naman, Dario. Kahit anong gusto mo, anak mo, binibin mo. Masyado mo na ito, eh. Hindi naman, Hoy, Anay. Eh, kaya nga pala, Anay, hihintayin nyo ba ako sa magsabas yung busina, o kaya lang kayo taxi pa, Hoy? Ako, eh, di matataki na naman kami. Eh, 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 tawag mo kayo sa telepono. Ay, Wante, ito nga pala ha, sa linggo wag kang mawawala ha. Anibersaryo ni Lodario at saka, pinita ko na rin. Ako, linggo, eh, may lakas ako eh. Pero pipilitin ko. Kaya sa ano ba ang kanyo ko magagawin? Kasi ang pwede sa Plaza Cafe. Plaza Cafe, sir. Sige ako. Sige, sunod na ako. Ay, tatawag ko kayo ng taxi. Sige. Eh, hindi mo dumating yung kausap ko eh. Kaya nagtuloy na ako ito para ayusin na lahat bago kayo dumating. Ikaw na ba rin ang balakap at hindi ka nila? Wala akong ngayon. Ay, sino ang mesa? Dito na ako kayo, Mrs. Kaya ma? Dito ka na? Sir, dito na kayo. Ah, in-order ko lang ako yung paborito yung ulam. Siya nga. Ito e, paano mo naman alaman kung anong paborito kong ulam? Ay naman, parang kapamilya na natin si Morte eh. Ah, wait sir. Pakialis mo nga ito, tapos ko limon drinks nila. Ano ba sila nila? 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 Ano Ah, 
desierto. Si Major, pare. Kailangan magtrabaho na tayo ng... Sir. Sir. Nasaan si Major? Nasa ICU pa, sir. Si Mrs. Kumusta? Nasa critical condition pa, sir. Ang matang ng babae. Mukha yata matindi ang galit kay Major, ha? Sino kaya may kagagawan nito? Pero sino man siya. Kailangan masolve ang kasong to. Nung una si Cabo. Ngayon buong pamilya. Pati na matanda. Mabuti lang, sir. Nailigtas ni Major yung bata. Mga sobra na yung mga hayop niya. Sir, nakikiramay ako sa nangyari. Pinalakad ko na lahat ng mga bata natin para malaman kung sino may kagagawa nito. Para ko na natitiyak na ang grupo ng mga hijackers ang nasa likod nito. O kaya yung mga may mga galit sa'yo. Timbol. Sir. Mari bang iwan mo muna kami sandali? Yes, sir. Yan nga ang gumugulo sa aking isipan eh. Kanina nung tinitignan ko ng aking misis, hindi ko nga alam kung mapubuhay siya o hindi. Kung ano-ano ang pumasok sa aking isipan. Ang pagkamatay ni Dupong, yung nangyari sa Intramuros. At ngayon, yung nangyari sa aking pamilya. Anong ibig mo sabihin, Medyo? Sa lahat ng mga pangyayaring yun, naroon ka. Sandali lang, Major. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Dupong. Sinabi ko namang... Yung encounter sa mga hijackers, nalingon ng kita. Hindi ko alam kung nakatutok sa akin ng baril mo, hindi. Nagkakamali ka. Yung nangyari sa restaurant, bago sumabog. Aba, sir, kung hindi nga ako tinawag ni Gutierrez, eh. Malamang na disgrasya din ako. Yung pangayos yung pagkakatawag si Rico Cheres. Hindi may iwasan, hindi maginala siya yung tao. Teka nga, Major. Pinagbibintangan mo ba ako? Oo. Oh. Pero kilala kita, Murphy. Hindi mo kayang lahat ng yun. Dahil utak ipis ka. Isa ka lang tumpong pinaiikot ng ibang tao. Huwag mo masyadong tawaran ng kakayahan ko. At lalong huwag mo na akong pasakayin pa. Ngayon, gusto mo rin lang malaman kung sinong utak. Sasabihin ko. Total yan na rin lang ang huling maririnig mo. Sino? Si Rigor. At siya rin ang nagpapatay sa tatay mo. Akala ko pa naman kaibigan kita, Murphy. Alam mo, Major, maraming namamatay sa akala. Ikaw itong utak ipis eh. Akalain mong iwan mo rito ang baril mo. Kagaya ka rin ng tatay mo. Sobra akong magtiwala. Ngayon lang kita hindi pinagkatiwalaan, Murphy. <tos> 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 Ang 
Kamali na ang kala, Morpe. Sobra talaga lakas nyo. Sarado na ito, napabuksan nyo pa. Kahit anong lugar, kaya natin pabuksan. Hmm. Sayang lang pagkapulis natin. Nasaan ba si Morfe? Siya itong may birthday, siya pa itong wala. <laughs> Mga akala niya, siya ang taya. <laughs> Santiago! You son of a bitch! Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Papatayin kita, Rigor! Sige, tuloy mo! Nang mauna ka. Major, ano ba nangyayari? Kayo. Doon! Major, hindi naman tayo magkakatalo rito. Magkakaibigan tayo. Kaibigan? Yan din ang akala ko kay Morpe. Major, kung ano man ang magitan sa inyong dalawa ni Tenyente Morpe, ibahin mo naman kami. Yan nga masama eh. Hindi na natin alam kung sino dapat magkatiwalaan. Mga pulis na nga tayo. Pero wala tayong tiwala sa isa't isa. Kaya wala nang taong naniniwala sa mga pulis. Dahil may mga taong tulad mo, Rigor! Pinapapatay mo ang kapwa mo, pulis! Pinapatay mo ang aking ama! Gusto mo pang ubusin ang pamilya namin? May bala ka pang maging general? You son of a bitch! Ewan ko kung anong mangyayari sa atin. Kung isang katulad mo nga sumulo lang mamumuno sa ating pulisya. Kaya ngayon pa lang, ay tatapusin na kita. Major, mangalagad tayo ng batas. At may batas tayong dapat sundin. Batas! Ito, batas. Nasa kamay ko. Major! Amarel! Baba! Kagoy ng tatlong mata mo, iho na po! Saka! Amarel! Amarel!
Thank you. 